puhetta ja poltetta. Tämä on Kaksin maistelu. Kaksin maistelussa mittaa itsestään ja toisistaan ottaa kaksi mielenkiintoista vierasta alati tulisemmaksi käyvien siipien ja tiukkojen kysymysten äärellä. Kenen kantti kestää? Kuka heittää pyykkeen kehään? Kaksin maistelu jälleen kertaalleen ja tänään pöydässä upeita vieraita. Meillä on täällä Jimi Hautamäki, isot aplodit ja Nora Louhimo. Kuten kaikki jo tässä vaiheessa tietää, mistä kaksi maistelussa on kyse, se on puhetta, se on poltetta, se on kuumia kastikkeita, kuumia vieraita ja kohtalaisen kuumia kysymyksiäkin. Heti ensimmäinen kysymys, me lähdetään liikenteeseen ihanista asioista, eli meillä on täällä tämän päivän ensimmäinen tuotteena markkinoilla täysin uusi juttu, eli Sweet BBQ, siipikastike, jotain sellaista, mitä ette ole todennäköisesti aikaisemmin maistaneet, eli Lähdetään semmoisesta liikenteeseen, missä yhdistyy oikein mukavasti äh, siipikastikkeiden ja barbecue-kastikkeiden hyvät puolet, huonot pois jättäen, jos sellaisia toisaalta onkaan olemassa. Mut Jimi, sä voit oikeastaan ottaa siitä ensimmäistä haukkua, haukkua ja tota noin, niin kerropa sitten, että mikä on sun suhtautumisesi chiliin yleensä? Jaha. Tossahan ei chiliä lainkaan, se on vaan hyvää. Tulee reissattua sen verran paljon tuo kaakkoisa asiassa ja muualla, että tuliset ruuat on tuttuja. It, niin kuin itsessään chili ei ole ainakaan pelkältään kauhean tuttu mulle. Ja varsinkaan niin kuin vielä nämä poppamiehen tuotteet, mutta ne, ne vissiin tänään alkaa tulemaan sitten ainakin tossa kohtaa tutuiksi sitten, kun alkaa nimenomaan hiki tulemaan. Mä otin tämän lippiksen ihan vaan sen takia tänään <tos> mukaan. Aikaisemmalla ihmisellä jo täällä oli lippis päässä, se lähti puolessa välissä pois, koska ei pystynyt mm. pitämään enää päässä. Jaha. Terveisiä Nikola ja Santulle. <tos> Ota hankin pientä haukkua ja kerro, että, että mikä on sun suhtautumisesi chiliin ylipäätänsä. Mm, onpa hyvä. Siis, tää, se on, se. Mulla on vähän herkkä vatsa <laughs> chilille, mutta mä oon semmonen, että kun mulle esitetään joku haaste, niin mä en vaan voi sanoa ei. Niin tota, katsotaan miten tänään käy. Niin, mutta tykkään chilistä siis. Chili on hyvää ö, tietyssä määrin, mutta siinä vaiheessa kun mä enää tunne omaa kieltäni, niin enkä makuaistia, niin, niin sit se, niin kun, sit se ei niin kun, ole mun juttu, mutta katsotaan miten tänään käy. Eiköhän se hyviä katsotaan. Me mennään pikkuhiljaa tässä eteenpäin, ehkä siihen tottuu matkalla painosanalla ehkä. Kun noi kananpalat alkaa roikkuun tuolla hammakkaranissa, sit hymyillään no. kameralle. Ja siis lähikuvia tietenkin. Nimenomaan. No. Sitten se suumi, no mä tain suumi isolle. Pikkusen toisenlainen. Seuraavaksi tämä Chipotle Dippi poppamieheltä. Tässä on jo semmoinen etäinen, etäinen pieni, pieni hiven. Oho, kato! Oho, pieni. Pieni, pieni hiven. Älä vaan tolee. Eikö? Tän, 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 tän. Oho, Oho, ei Mut siis, tämähän on tosiaan Chipotle vielä, mikä ei sitä luokitella oikeastaan polttavaksi asiaksi. Tämä on käytännössä enemmän Dippi, eli joka on niinku kaikkeen mahdollisen nimenomaan kanan kanssa, hampurilaisten kanssa muuta. Hidelmäistä. Sieltä pitäisi löytyä kasvus ja puhuit vähän niin kuin Aasian jutuista, niin varmasti löydät tuolta, tuolta niitä omia. Kyllä louhimon likka pärjää. Hyvä. Sitä odotellessa. Hyvä. Ja kysymys, mitä ruoka merkitsee sulle? Eli tota, onko esimerkiksi keikkaelämällä, kotielämällä eväillä eroja? Siis ruokahan merkitsee kaikkea. <laughs> ja varsinkin, no siivet on yksi mun lempi asioista. Mutta siis joo, kyllä eroaa paljonkin rundiruokailut ja kotiruokailut kotona. Mä tykkään kokkaa tosi paljon. Siis mä oon vanhalta ammatilta ne kokki ja tarjoilija. Hei vaan kaikille, jotka ette tienneet. <tos> Mutta joo, ruoka on siis mulle tapa niin rentoutua, nauttia lähimmäisten tai niin kuin ystävien ja kaikkien seurasta. Ja nauttia elämästä ylipäätänsä. Se on niinku se juttu, että... Pieni hedonismi on aina hyvä asia. Kyllä. Ja siis vaikka isoki hedonismi. <laughs> <laughs> siis mä oon kyllä niin hedonisti kuin ihminen voi olla. Että... Kyse on siitä, että hyvissä chileissä pitää oikeasti maistua joku muu se poltekin. Ja näissäkin kaikissa uskalla luvata. Kyllä sieltä maistuu. On siellä tulisia, mutta se maistuu. Jimi, sama juttu. Joo. Pikku purasu siitä ja voit Lähetään. samalla laittaa kertomaan omaa näkemystä Lähetään siitä. Että... Mitä ruoka sulle merkitsee? 
tykkään tästä pienestä savun, savun mausta tossa. Samalla lailla, kun se hedelmä tulee sieltä. Mm. Ruoka mulle merkitsee... No suhteessa siinä on tosi paljon, just vähän, tosi paljon samoja asioita kuin Nooralla. Noora on enemmän Euroopassa, kun mä taas on enemmän Suomessa. Että tota... Tulee no, nakkikiskat tutuksi. No, Suomen huoltoasemat tulee tutuiksi. Ai, ai, ai. Niin sitä osaa arvostaa ja osaa arvostaa oikeasti suomalaista kotiruokaa, kuinka niin kuin hyvää se on. Itse tykkään siis tosi maistuvasta ruoasta. Mä en tiedä, onko toi niin kuin rumpujen soitto ja muu musiikointi sitten tärvellyt mun korvat ja makunystyrät siinä samalla. <tos> Menemme sarjassa eteenpäin. Seuraavaksi lähdetään vähän toisenlaisiin makuihin. Mennään jalopenoon. Ja sitten on ikäännytettyä jalopenoa vielä. Eli se on sellainen, joka varmastikin herättelee taas toisenlaisia makunystyröitä. Mutta sitten voidaan, voidaan kysyä seuraava, tästä taas käännetään Jinin suuntaan. Ja tota, mikä on sun suosikki ruokakulttuuri ylipäätänsä ja pystytkö sanoa vielä suosikki ruokaa? No ehdottomasti menee Taimaan suuntaan ja Tom Kaakai keitto. Riisillä on todella hyvä. Se on pehmeä, mutta siinä on se chili, se kookos pyöristää sitä makua. Ja siinä on tosi paljon erilaisia makuja just sillä, että siinä on sitruunaruoho tuo sen semmosen kirpakkuuden ja sit tota, tota, Laakerilehti tuo siihen vielä semmoisen omanlaisensa aasialaisuuden lisään. Kyllä, eli kokos, kokos Juu, siis tämä on ihan uskomatonta. Ihan niin kuin mä kattoisin niin kuin livenä tämmöistä kokkiohjelmaa. <laughs> siis, wow. No, mä... <laughs> Kerro siinä samalla tosiaan niin tota, vielä, vielä ehkä sitä taimoalaista ruoasta lisää. Eli mikä siinä koko makumaailmassa on sitten se sun juttu? No vähän samalla lailla kuin tämä kastike. Niin se on todella terävä. Se on, mä tykkään siitä kirpakkuudesta, mikä tosi monessa, tosi monessa ruuassa on. Öö, keltainen karri, vihreä karri, kaikki semmonen, niin mikä... No sit runaruoho, kun sanoit, niin se erottuu sieltä tosi hyvin. Ei ole niin semmoista perus- tai jouluperunalaatikkoa, mikä on vaan sitä samaa semmoista höttöä kuin syö. Mutta että tykkään tosi paljon siitä makujen erottelev- erottelevaisuudesta ja makujen terävyydestä. Tällä en todellakaan ole makujen ammattilainen, mutta näin mä tätä luonnehtelisin. Mutta se, se kuulostaa jo hyvältä, että jos pystyy puhumaan asiasta siltä, että kuulostaa siltä, että tietää mm. siitä. Mm. Siis fake it till you make it. <laughs> ja tässä vaiheessa vielä samaa kysymystä, kun ollaan teille kilttejä. Eli mikä on sun suosikki ruokakulttuuri ja kenties jopa suosikki ruoka? Siis... Jos saan sanoa molemmista, niin siis tapakset espanjalaisista ja takot on mun niin kuin lempari meksikolaisista. Ehkä vielä enemmän mä haaveilen takoista. Ja mä itsekin teen niitä kotona. Täydellinen ruokapöytä on sellainen, missä olisi tota pieniä erilaisia takoja valtava määrä. Joo, <laughs> kyllä. Tapas takoja. Joo. Tota noin, niin, tää oli tosi miellyttävä. Tää ei ollut yhtään... Niin kuin, Mä oon just pelottanut tää nyt, että okei, me ei olla vielä päässyt tänne asti, <laughs> mut sillä että... Mieli, mielikuva on että, nyt luotu. Hmm. Joo, siis se ei pelaa, joka pelkää. Niin. Juuri näin sanoi hän ottaen uuden haukun siitästä. Hmm. Hyvä, paperia vaihtoa ja mennään makumatkalla eteenpäin. Sitten hypätään niin oikeastaan jo ensimmäisen, mistä pikkusen löytyy nyt. Tämä oli Jimin valinta tähän, mä kerkisin tuossa alussa kysymään, että, että tuota, millä mennään, että no, halutaanko valkoisia, niin potkaarilut siippareilta. Siinä on yhdistynyt oikeastaan se perinteinen, perinteinen tota, ihana siipikastike siihen kirpakkaan valkoisipulisuuteen. Niin tänään ei kannata päätyä niinku pussailuetäisyyteen. No siis, ota haukku siitä ja kertomaan, että mikä on ollut tähän mennessä tulisinta, mitä olet elämässä syönyt. Täytyy tilata seuraavalla kertaa tuolla kastikkeella. Tosi hyvä. Toi valkosipuli niin tuo itse asiassa vielä paremman maailman tuohon siipisoosiin. Siihen itse, siihen, kysymykseen. itse kysymykseen, niin mun täytyy syyttää poppamiestä tästä. Mentiin mun ystävän kanssa käymään poppamiehen varastolla tuossa Peltolammilla. Ja tota, mä muistan, että sillä taisi olla ku joulun alus tai jälkeisalennukset tai jotakin ja siellä oli makkarakoju siellä pihassa ja mä en ollut vielä syönyt koko päivänä mitään ihan hirveen nälkä siinä niitä ihania makkaroita, teksää höyryää ja 
Ja ne kun kyselemään, että mä vaattan, saaks noita syödä ilmatteeksi, että joo joo, siitä makkara käteen ja <laughs> otin sen makkaran suuhun, niin siis se olikin tätä, se oli varmaan jotain habanero-makkaraa. Oi, oi. Ja siis tota, tai sit se saattoi olla jotain vielä pahempaa, mutta siis mä silti vedin <laughs> puolet siitä makkarasta ennen kuin mä niinku tajusin, että että, että se mitä on tapahtunut, <laughs> mutta se oli niinku semmoinen oikeasti, kun siinä meni, niinku, mulla ei ollut sit vielä mitään niinku juotavaa siinä, niin siinä meni tosi kauan, että se, niinku alko, se vaikutus siinä laskee. Ja tämähän tietysti tapahtuu ennen niinku sitä, että mentiin ostoksille sinne poppamiin. <laughs> se oli kyllä. Mutta se maistui siitä. sitten, Jimmy, sama juttu, maistiaista ja lähde kertomaan kanssa, että mikä on sun sen poltteen muistan hetki, eli tulisin, tulisin eväs tähän mennessä. Hmm. On hyvä. Mä oon kanssa niinku mediumilla mennyt tähän mennessä hmm. aina siippareilla. Mutta tota, ei, tää ei oo vielä niinku mikään semmonen niinku superpolttava. Tässä maistuu se, sanotaan enemmän häiritteä toi valkosipuli, vaikka se on siis hyvä, mä tykkään valkosipulista. Niin. Mä en vielä pääse siihen poltteeseen, mutta siihen päästään tänään myöhemmin todennäköisesti. <tos> Se on hyvä, että maalaatte itselleni jo tätä kuvaa. Joo, ei tunnu, ei tunnu missään. Ei lappua, ei vaan. Tota, sen poltteen muista hetki on varmaan... Mä olin Balilla reissussa vähän pidemmän aikaa. Ja siellä, mä tykkään tosi paljon pizzasta. Ja siinäkin nimenomaan niin tommonen pizza diavola. Tosi semmonen maistuva, suolainen, vähän tulinen. No siihen tulee chiliä siellä sitten tota, tota, päälle. Ja tota, aina mä sanoin, että ei ole, ei ole tarpeeksi. Paikallinen laike on selkeästi lähempänä paprikaa kuin chiliä. Ja aina pyysin sitä lisää ja sit koko kippo vaan siihen syö. Ja se ei ollut mikään semmonen tulinen. Ja tota, muista mikä paikka se sitten oli tarkemmin. Mut mä olin taas että tuossa saman tien se chili kippo nyt vaan tähän näin. Että, että niin kuin ei se ole kuitenkaan tarpeeksi. Ja heti sen koko kippon siihen. Ja... No, siellä oli selkeästi sit joku toisen maalainen laike löydetty sitten sinne ravintolaan. Niin tota, se piti sitten syödä ihan mukisematta sit se pizza siinä. Ja... No ei siinä alas se saatiin ja vähän hikipisarat alkoi tulee ja suuta poltti, mutta se oli myös semmoinen, että ilman ennakkoasutuksia niin piti kaataa koko chilikippo sinne sitten. Ja sitten tullaan veden jakajalle, eli alkukierroksen viimeisenä lähdetään vähän Karibian suuntaan. Siitä, siitä päästään taas vähän toisenlaiseen makumaailmaan. Mä tunnen jo, kun mun huulet alkaa turpoamaan. No, sehän on kato. Toiset, toiset, toiset ottaa potoksia, toiset käy siivillä. Niin. Nimenomaan. Kyllä tota, täytyy, täytyy sanoa, että olin tässä yhdessä jaksossa, missä tehtiin vähän semmoista spesiaalikastiketta vieraille, niin siinä oli kyllä itselläkin semmoinen olo sen jälkeen, että mulla oli vähän niin kuin puolinaamaa pikkusen palanut. Mutta tota, siinä mentiin jo vähän toisenlaisille tulisuusfääreille. Eli tosiaan nyt siellä Karibiaa edessä ja öö, seuraavaksi sitten me otetaan itse asiassa Jimi tähän taas niin vastausvuorossa ensimmäisenä, eli maistiaista siitä ja öö, sun käden jälkeen vai onko se tarkemmin korvan jälkeen, kun me se menee, me kuullaan tässä itse asiassa kaksin maistelun alussa, eli sä oot tehnyt meille, meille mukavan rokkavan räyhäkkään tun, introtunnarin tähän hommaan. Mahtavaa. Kyllä, se oli semmoinen, että tällä niin vanhalla rokkiedä muokin oikein sydäntä lämmitti, kun mä kuulin sen. Ja, ja tota, ää, miten, miten sä saat, niin mistä sä kaivat yleensä, yleensä tota, tämmöiseen luovaan työhön, niin mistä sä kaivat ne virikkeet ja sen, mitä kautta sä lähdet tekemään asioita silloin, kun sä vaikka tilataan jotain tämmöistä? No se tulee ihan ensin, kun lähdetään inspiraation kannalta, niin todellakin se rauha. Jos on hektistä ja koko ajan kauheasti kaikkea, niin ei, ei silloin saa niin kuin tartuttua, silloin ei saa niin kuin ajatusta juokseen. Et tämän takia esim. kesällä, kun on kauhean kiire keikkojen kanssa, niin ei ole mitään mahkuja lähteä säveltään biisejä. Perustuotantoa pystyy tekemään, koska se vaatii vähän vähemmän sitä niin kuin ajatustyötä. Et siinä mennään vaan niin kuin inspiraatiolla, että niin kuin se tulee niin kuin hetkessä ja se tehdään. Mutta tota, ehkä enemmän se, että oikeasti istuu alas, pistää sen fokuksen niinku siihen, joko siihen biisiin tai hetkeen. Musta oli ihan huikea päästä tekemään tota tässä, tässä, kun multa tilattiin semmoinen tosi niinku, ää, räyheä ja suhiseva ja semmoinen tosi kova niinku heavy, heavy intro. Ja mulla oli heti sillä että no niin, selkeä, että tämmönen, tämmönen tulee. Ja sitä oli ilo tehdä, tosi vähän tulee tehtyä heviä ja vaikka se onkin lyhyt klippi, niin tota, tosi kiva oli päästä tekemään taas pitkästä aikaa, kun ne hevi hommia. 
että täytyy sanoa, että itse vähän jännitti, jännitti tietenkin, kun ei oikein tiennyt, tiennyt mitä sieltä tulevan pitää. Ja, ja tota, tolla, mutta se oli kyllä, että ei, ei sitten tarvinnut niin lähteä keskustelemaan, kun se lyötiin eteen. Se oli, että juh, kyllä, et me, eiköhän me tällä mennä. Saatat lavan haltuun yleensä aika semmoisella räyhäkkäällä energialla niin sanotusti, ja mitä on itsekin käynyt katsoa, niin kyllähän sä, kyllähän sä niin kuin dominoit siellä koko sitä porukkaa, mitä, on, mitä vaan on niin perimmäistä nurkasta lavan, lavan eteen saakka, niin mistä sä ammennat se sun energiaa sinne lavalle ja, ja myös studioon, koska se välittyy sieltä? Otaks mä ensin haukku? Ota ensin haukku. Nähdään aina, että minkäla, minkälaisen vastauksen me saadaan minkälaisen kastikkeen jälkeen. Eihän mä nyt tuolla arjessa, jos mä lähden ruokakauppaan, niin mä lähden sinne, no niin, liikettä nimelit siinä vihonnossa, mutta... Onko ihan varma, toi, 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 toi tuli luontavaa. Mutta, mutta sanotaanko näin, että, että silloin kun mä oon studiossa laulan Battle Bitchinä, eli Battle Beastin hahmona, niin, 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 tai on lavalla, niin siis... Mä oon luonut semmoisen alter egon, jonka nimi on Battle Bitch. Ja se on semmonen niin kun, se ei ole mikään eri persoona, et en mä, en mä oo mikään Jekyll and Hyde, mutta se on semmonen tavallaan mun persoonan jatke vielä. Että mä korostan siinä semmoista omaa temperamenttia ja intohimoa. Ja tavallaan mä haluan rohkaista sillä omalla räväkkyydellä muita ihmisiä omaan ole olemaan oma itsensä rohkeammin. Me lähdetään niin sanotusti tulisuuden jakajasta seuraavaan suuntaan. Ja tosta aivan ensimmäisenä hypätään, nyt mennään tuonne Barbadokselle. Oletteko kumpikaan käyneet? Ei no. olla, tai siis en ole käynyt, en tiedä Noora voi ottaa siitä maistiaista ja, ja tota, sun soundihan on, laulajana kun puhutaan, niin se on aika erottuva. Kyllä, jos avaa radion vaikka kohdassa, missä, missä kappale tulee, että pelkän laulusaanti kuulee, niin ei ole hirveästi kysymystä siitä, kuka on äänessä. Ja mä jostain kaivelin, että sä oot nostanut joskus laulaja esikuviksi esille Whitney Houstonin, äh, Rob Halfordin, Bruce Dickinson ja Ronnie James Dio. Ja tässähän ollaan vahvasti myös siellä ylärekisterissä. Niin miten Miten sä lähdit laulaan tuommoista tyyliä ja sitten se oikeastaan mikä mua enemmän kiinnostaa, mitkä on sulle suosikkipiisejä laulaa? Siis tärkein henkilö, mikä tästä listasta puuttuu, oli Janis Joplin. Niinkö? Janis Joplin! Koska no. hän on mun suurin idoli ever. Äh, niin artistina kuin semmoisena henkilöhahmona. Ja sieltä Mä muuten meinasin, että kun sä aloitit tuon kysymyksen, että ero, ai niin kuin eroottinen ääni, <tos> erottuva <tos> ääni. Joo, mutta siis se, että... Freudilainen <tos> lipsahduskin <tos> voi olla mahdollinen. <tos> <tos> Joo, olin noin 19-vuotias, kun eksyin Roosebaarin jameihin Tampereella. Ja kuulin Janis Joplinin, koko Janis Joplinista silloin ensimmäistä kertaa. Tosiaan rupesin kuuntelemaan ja... Mä siis menin tuonne Metsokirjastoon ja paine, lainasin kaikki Janis Joplinin, tai missä Janis Joplin on mukana, niin levyt, kuuntelin niitä, yritin imitoida parhaani mukaan ja me siis tehtiin keikkoja Tampereen pikkubaareissa ja vastavirralla. Mutta ennen Janis Joplinia, niin mulla ei ollut raspia äänessä, lauluäänessä ja se siitä ei, en voi kiittää ketään muuta kuin häntä, että tutustui hänen tuotantoon ja hänen artistia, koska se oli niinku semmonen, se on mullistanut mun maailman ja mä en ennen sitä raspisoundia, niin mä en todellakaan uskonut, että mä olisin voinut olla edes hevilaulaja tai rockilaulaja. Maistoo sieltä ja tota, mä oon ymmärtänyt, että sä soitat suurin piirtein kaikkia instrumentteja, mitä perusbändissä voi osata soittaa. Mutta sieltä on kuitenkin rummut on noussut sulle vähän niin pääsoittimeksi. Ja kysymys on oikeastaan se, että miksi just rummut ja ke- ketkä on sun niinku semmosia rummutidoleita? Kysymys on hyvä ja osoitettu minulle. Tota, mä päädyin varmaan rumpuihin aivan täysin, miksi, miksi yleensä niinku pikkusena pojat yleensä päätyy esim. musaluokassa sinne rumpojen taakse. No tässä tapauksessa mä päädyin sinne ihan kotona, 
niistä lähtee tosi luja ääni ja niitä saa hakata vaikka yötä päivää. Että, tuota, se oli varmaan niinkin helppo. Meillä oli piano, meillä oli kitarat sohvalla, kaikki bassot, meillä oli niin kuin mahdollisuudet kaikkeen. Ja se oli itse semmoinen asia, minkä iska aina haluskin, että on se mahku, että se ei painosta mihinkään. Et se ajatteli kitarastakin sillä että no, jos se nyt tuossa tuijottaa kuusi tuntia kartuu networkkiä, niin kyllä se jossain kohtaa sen kitaran ehkä ottaa syli ja vähän rupeaa koittaa. M- mun mielestä on niin mahtavaa siis se, että, että niin pystyy versatiilisesti vaihtamaan soittimesta toiseen, koska siis no, itsellä se, että joskus koittanut pitää kitaraa kädessä ja ruvetaan niin kolme sointua osaan, mm-hmm. niin todennäköisesti jokainen meikäläisen ikäinen jamppa. Mutta, mutta tuota toi tommonen niin variaatiomahdollisuus ja se, että pystyt käsittelemään mitä vaan, niin onhan se mahtavaa. Mut Edelleen se, että ketkä ne sun idolit Ai niin, se. Kerro se vielä, koska se kiinnostaa. Joo, se jäi vähän just sen takia, koska mä en tiedä, onko vika minussa vai missä, mutta mulla ei koskaan varsinaisesti ollut rumpuidoleita. Samalla lailla kuin bändit, ei koskaan mulle ollut sellainen, että tämä bändi tai tämä on mulle niin kuin iso, iso idoli. Että mä tykkäsin tosi paljon sit taas niin kuin yksittäisistä biiseistä, öö, jossain hetkissä tietyistä rumpaleista ja tollain. Ehkä isoin niin käänteen tekevin oli silloin, kun tuota 2008-2007 tuota toi laku tuli tuohon Popedaan soittaa. Silloin mä vasta niin tutustuin ja vähän näin, että mitä, mitä se tekee, kun se pyörittelee siellä kapuloita ja heittelee ja on ihan all over the place. Niin tota, siitä mä otin ehkä eniten vaikutteita. Että aika lailla laku on ehkä ainoa semmonen, joka on niinku vaikuttanut meikäläisen rumpujen soittoon niinku iso, isoiten. No, mutta ei puhuta kuitenkaan huonosta rumpalista siinäkään, että, ei että todellakaan. Voidaan, kyllä lakulle voi aina vähän hattua kyllä. nostaa myöskin. Moi laku! <laughs> Hei laku, <laughs> lähetä rahaa! <laughs> Oliko Barbaroksessa makuja ilmeisesti? Mm, oli. Mä luulen, että laitetaan seuraavaa vähän enemmän. Isäni on opettanut Ammun nyt itseäni jalkaan tässä kyseisessä haasteessa, mutta että ei voi maistaa, jos ei ole suu täynnä. No, se sitten mä tuun katumaan tätä, että. tätä tuota sanomaani tossa, mutta yes. mennään Ki- tällä. Kiitos, kiitos Kostello. Sitten mennään eteenpäin ja vuorossa meillä on siinä vaiheessa sitten siipiveikkojen extra hot. Ja kyllä, tästä on nyt sitten jo silmä. Eli siinä, siinä on nyt oikeasti chiliä, me puhutaan kuitenkin edelleen vielä siitä semmosesta siipikastikemaisesta ja siellä on se etikka, mutta etikka on hauska asia. Eli hyvän chilin kanssa se tehostaa sitä. Jaha. Saithan, saithan nämä odotusilmeet hyvin. Jees. Tuosta pa. Tää jo vähän näyttääkin tulisemmalta. Niin, mä katsoin aivan samaa jo. Että... Se on näistä, näistä kun haistaa, niin se Jostain syystä mulla alkoi niinku... Tota, liman eritys kasvaa. <laughs> se ei voi olla huono merkki. <laughs> ei, siis se on vaan, se on vaan se kuolan eritys, kun saa niin hyviä asioita mm. eteen, että ah, nälkä se vaan jatkuu Kyllä. siinä pikkukiljaa. Saat maistaa sitä ensin, niin saadaan se autenttinen ah. vastaus, koska se näin toimii samalla semmoina tietynlaisena niin totuusseerumina, koska kun suuta polttaa, niin ei voi puhua pal- palturia. Jaha, tämä on jo heti, heti eri homma. Eikö olekin? Oh. Tota, sä oot säveltänyt Popedalle semmoisen biisin kuin Helvetin pitkä perjantai, jossa hiukan hyvän tahtoisesti vähän vinoiltiin yön tuotannosta ja sehän ymmärrettiin mun käsityksen, mie- käs- käsityksen mukaan aika lailla väärin. Niin siitä on nyt kolme vuotta aikaa, niin joko kohu on laantunut ja vielä, vieläkö niin kuin ihmiset jaksaa, jaksaa pahoittaa mielessä siitä? No ei, mulle ei henkilökohtaisesti tullut suoraan mitään, tota, niin kuin, että joku olisi pahoittanut mielensä ja tullut mulle siitä huutamaan. Mä sanoin jo sävellysvaiheessa iskälle, että jos tästä jotain tulee, sanat ei siis ollut mun, mutta tota, että jos tästä jotain tulee, niin mä voin ottaa täyden vastuun, että ei hätää, ei haittaa. Tota, aika nopsaa se siitä laantu. Ja, äh, 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 vähän alkoi potkia tuo turva. <tos> <tos> niin, no tota... no ei! Niin. Me, mekin ollaan tehty BBn kanssa viisiä, jotka on aiheuttanut todella paljon pahennusta. Ja, ja siis tota... Aina löytyy niitä, jotka vihaa, mutta ne on kaikista äänekkäimpiä, jotka jakaa sitä sun musaa, että kuunnelkaa mitä hirveätä paskaa tää on. Kiitos. Sinäkö se olit? Nähdään tuolla. Ei, mutta, mutta sitten oikeasti siis, ja ne ihmiset, jotka tykkää, niin ne ei ne välttämättä jaksa sinne ruveta kirjoittelemaan. Oi no siika makee biisi, vaan on sille, että tää on hyvä. Hmm. Mutta sitten just nämä vihaajat, niin ne, 
kiitos teille. Kyllä. Vihatkaa. Hyvä. <laughs> Vihatkaa meitäkin. <laughs> Sulle kysymys semmonen, että sä, sä oot ollut lämpäämässä sitä Judas Priestia ja oot päässyt tekemään Hammerfallin kanssa videoita. Mutta mitä sä vielä haluat tehdä? Eli mikä on Nooralla, mitkä on vielä Nooralla unelmia ja ambitioita jälkeen? Taiteilijana, tai ainakin henkilökohtaisesti, mä koen, että mä en ole koskaan valmis artistina tai biisintekijänä tai muusikkona. Ja se on, se on samanaikaisesti kirous ja siunaus. Ja tavallaan se, että mikä, mikä ihaninta tässä hommassa on, että ei koskaan lopu se mielenkiinto, koska koko ajan on niitä niin kuin, uusia tavoitteita. Että et aina kun saadaan vaikka uusi levy tehtyä, niin sitten ruvetaan suunnittelemaan jo oikeastaan levyn tekovaiheessa sitä seuraavaa visuaalista toteutusta, keikoja ja kaikkea. Ja se on vaan semmoinen jatkuva oravan pyörä, mikä vaan kasvaa isommaksi, aina toivon mukaan. Mutta silleen, jos puhutaan henkilökohtaisesti artistina, niin... No, mä nyt työstän omaa ensimmäistä soloalbumia. Se olisi niin kuin mun niin, kuin tämmönen, niin sanotusti lähitulevaisuuden haaveena, että mä voisin tehdä tämän mun soloalbumin valmiiksi. <laughs> vaikka se kestäisi se kestäis kymmenen vuotta. Tai. Ja sitten tietysti, jos puhutaan BBstä, niin mä, meidän tavoitteena on tehdä lisää helvetin hyvää musaa ja hienoja keikkoja ja päästä kertaa maailmalla ja mä haluaisin, mä toivoisin hirveästi, että päästä semmoisiin maihin, missä me ei olla vielä oltu. Että mehän ei olla vielä Australiaan tai Afrikaan tai tommosiin päästy. Niin. Traville, kerro säkin vielä samalla, että mitä, mitä sun ambitio on tuleva? Onko, onko jotain nyt semmoista, niin mitä sä haluat päästä? No tekemään? siis on. Kaikkea on. Mähän on siis niin ADHD näissä asioissa, että ei koskaan tiedä mihin keskittyä. Ja... Se, että, niin kuin, että Noora kiertää maailmaa ja muuta se, että mikä olisi mulla se viimeinen milestone, niin sit Kyllä sä mahtava. pääset kuule ihan mihin no. sä haluat, kun sä vaan meet. Niin, se on yksi vaihtoehto. Mutta että joo, mulla on siis semmosia, että olisi kiva tehdä joskus ruisrokia, sitten tota Hartwell-areena. Nora Tiinassa nyt on ollut jo pari kertaa, niin se nyt on vähän se. No nyt se, no, se, ei, nyt se ei ole jo niin no, näin. Se on kyllä kotona. Molemmat olette tommosia niin Londonin omia puhumia, puhuvia ihmisiä, niin sana Reaper on varmasti tuttu. Se on. Vähän Kyllä. pelottaa. Smoky Reaper. <laughs> Smoky Reaper. Smoky Reaper, eli tota Karolaina Reaperista, mikä on lähtökohtaisesti yksi maailman tulisimpia chilejä. Joo. Ja, ja tota... Miksi sun piti sanoa toi ääne? No, mä, siis tää on tämmöistä tarinaa ja narraatioa ja <laughs> niin, asian eteenpäin tietysti, viemistä. Mitä kertoo, että mitä sä, mm, mitä sä meidät tarjoilet? Totta kai, koska siis odotusarvohan on puolet tuli sinne. Niin. Ja tota, Smoky Reaper, mun täytyy sanoa, että tää on tietenkin kun tää on savustettu, niin tää ei ole niin tulinen kuin se hedelmä itsessänsä. Mut tässä on jo potkua, sen mä lupaan. Ja tota, tehdään sillä, että kaadetaan tohon viereen, sulle kaadetaan kyllä vähän tohon päällekin. <laughs> Tänne kaadetaan kanssa enemmän, enemmän tuohon viereen, mutta ei me suokaan ihan ilman voida jättää, koska... Olipa hieno tommonen asettelu. Täytyy sanoa, että tässä on, mulla on jotain niinku, äh, masokistisia piirteitä, koska mä koko ajan mitä, mitä niinku pelottavammaksi tämä menee, niin mä samalla niinku tulee semmoista... Niinku, tiedätkö? Tiedän, mitä mä kyllä mä tiedän. <laughs> niinku se on se myhäilyä on. ja semmoista, no niin! No niin, katsotaan mm. sitten. Hyvä. Sulla on Battle Beastin kanssa kahdeksan vuotta, neljä levyä, lukemattomia keikkoja takana. Ja mä tiedän, tää on varmasti vaikea kysyä, että mikä on ollut tähän mennessä, jos sun pitäisi yksi kohokohta nostaa esiin, mikä se on? No niin. Oli niin vaikea kysymys, että alkoi yskittää jo. Ai, ai. Mä oon pahoillani sitten, jos samalla kun mä puhun, niin tota, rupee kuolla lentää kohtaan maailman Tässä on nähty aika paljon. Meillä on ollut tässä hyvin erilaisia ihmisiä pöydän ääressä ja hyvin erilaisia reaktioita. Niin mikä se kysymys on? <laughs> Eli mikä on ollut yksittäinen kohokohta? Mä tiedän, että se on hankala vastata, mutta mikä on ollut yksittäinen kohokohta? 
koko, koko matka. Tämä on niin koskettava kysymys, että mulla tulee kyynel etsiä ja kuolla Saimme takia juuri itkemään. Niitä on ollut niin monia tässä matkan varrella, että mä en oikein osaa nostaa välttämättä. No, kyllä mä pystyn nostamaan. Kun mä sanon, että tämän Hollywood-levyn tiimoilta, kun tehtiin se meidän ensimmäinen jäähallin Black Box-keikka, niin se oli niinku, niinku aitoa tunnetta tähän juttuun. Niin, niin siinä kyllä niinku nälkä kasvo taas. Että mä haluan, että meillä on joka keikka. <tos> Mutta se oli oikeasti semmoinen ikimuiston hetki. Ja tavallaan niinku jälkeenpäin, että mä siinä hetkessä, mä menin semmoisessa niinku sokissa, mä muistan vieläkin, kun mä muutama minuutti ennen kuin piti lähteä lavalle, että oi, alkaako se keikka nyt ja onko sulla sarvet päässä ja ihan paniikissa, siis semmoista niinku ihan ei mua jännittänyt niin paljon niin pitkiä aikaa. Se on hyvä, jos pystyy vielä kuitenkin kaiken ton jälkeen jännittää ja saamaan tuommoisia kokemuksia ja uskon kyllä se on varmasti ollut jotain aika, aika extraordinary. No hei Jimi, Joo. sulla on, mä en edes tiedä kuinka monen kokoonpano, mä yritin selvittää sitä, että keiden kaikkien kanssa sä oot ollut soittamassa lavalla. Ja mä en, mä en saanut niin kuin, tarkkaa numeroa siihen, koska katsotaan mun on kokoonpanoja. Mutta kyllä on valtava määrä keikkoja, eli kokoonpanoja, jotka on soittanut hyvin monella musiikkiin. Mä en tiedä kuinka monta mm. kokonaan uutta biisiä sä oot joutunut niin nopealla temmolla opettelemaan, mutta tota, kerro mulle kanssa sama juttu, että mikä on tähän mennessä sun uran ehdoton kohokohta, onko se tämä? Hyvä, että kiteytit tuon tuohon viimeiseen lauseeseen, meni alku vähän ohi tuossa. Meille tarvittiin mahdollisuutta Iskan kanssa kasattiin bändi, missä oli mä, Iskä ja sitten mun pikkuveli. Ja sitten oli toi, tota, saatiin kiipparisti siihen kanssa. Niin tarjottiin mahdollisuus siis tota, päästä lämpää roksetteen. Valttian kiertueelle ja Suomen kiertueelle. Et siellä pääsi vetää Hartwell Areena, mm, Turun HK Areena, joka on vissiin ehkä joku Barona Areena tai jotain. Ja sitten oli tosiaan Viro Latvia Liettua. Niin siinä sai pienen tiiserin siitä, että miten tää voisi olla. Kun siinä oli isot lavat. Yleisö oli periaatteessa jo aina täynnä, me vedettiin just ennen roksetteja siinä. Ja saatiin käyttää melkein, melkein tota kaikki valokalustoja. Tolla. Et se, oli, se oli kyllä semmonen hieno. Just, et siitä vähän tuli semmonen, että olisipa siisti päästä kiertää Eurooppaa tai maailmaa. Mä oon aina sitä mieltä, että suoraan vaan sinne syvään päähän ja katsellaan miten pärjätään. Eli seuraava kerran aloitetaan täällä. Nimenomaan. <laughs> sitten mukavempi katsotaan. Seuraavaksi meillä on sitten vuorossa komikatse mikä on mielenkiintoinen kaikkinensa, eli sehän on käytännössä siipikastikin edelleenkin, mutta se on tehty tällä. Jaha. Eli meillä on täällä Trinidad Scorpionia. Nyt on tosiaan vuorossa sitten teidän kysymyksemme toiselle. Kumpi haluaa kysyä ensin? No naiset ensin. Naiset ensin, kuulostaa hyvää. Jos sä et olis muusikko, mitä sä haluaisit olla ammattilassa? No, no nyt voit heti, heti maistaa siitä. No nyt on, kysymys. ai niin, oi joo. Ai onks tää tämmönen? Tää on tämmönen kysymys. Mut siis siis syönkö mäkin heti vai? Ei. Sitten kun sulta kysytään. Okay. Sä saat katsella ilmeitä ensin vähän aikaa, mikä on se, ehkä se hauskempi asia tässä. Mä en tiedä pitäisikö vastata nyt kun vielä voi. <laughs> vai kohta kun tää alkaa potkiin. Huu. Tota, mä luulen, että mä olisin ehkä jääkiekkoilija. Mä oon aktiivinen jääkiekkoilija, mä pelaan kuusi päivää viikosta ja tännekin tulin suoraan jäiltä. Ja... Tuolla, että se on mulle semmonen intohimo. No nyt kun toisaalta sanon, niin mä en välttämättä, en tiedä olisiko se ammatti. Äh, koska en, en toivo kellekään periaatteessa sitä, että rakkaasta harrastuksesta tulisi semmonen vastentahtoinen ammatti, että siitä on pakko tehdä. Äh, ite... <köhön> Juu. Tykkään rumpujen soitosta edelleen, mutta että kyllä, että harvemmin tulee mentyä enää tota teenikämpälle sillä, että meidän ihan vaan ilosta soittaa rumpuja. Että kyllä se treenataan jotain. Niin, niin. Ja vastaa olla, että tota, meillä oli esimerkiksi Lakun kanssa hyvä, että me palloteltiin YouTube-videoita toisillemme. Sinne vaan, että niinku, uh, drum lessons for experts. Ja sitten tota, että no, haltsaaks säätän ja haltsaaks määtän. Sitten opeteltiin joku filli sieltä, mikä oli niinku, mukaan tosi vaikea. Mm. 
Tuolla, että semmosia tulee paljon reenattua. Mutta tota, hyvä kysymys. Mä ehkä haluaisin olla jääkiekkoilija, mutta siinä on tää pieni dilemma. Kun kierrät, oot Euroopassa tai vastaavassa, niin kummalla meet mieluummin lentäen vai nightlinerilla, eli bussilla. Ja miksi? Eli syön ensin. Sä syöt ensin. Ah. Okei, okay, niin. Joo, jos lähtee plussa jaa. Joo. Voi <tos> Nightlinerilla ehdottomasti. Lentäminen on ihan perseestä. Siis, sanotaanko näin, että se oli silloin vielä ää, niin kahtena ekana tai kahtena ja kolmena ekana vuotena tosi siistiä. Mä aina tärisin siellä, eli ihan innosta piukeena lentokentällä. Jee, aamulento 6.30, mennään nyt sinne jonnekin paskafestarille. Jee! Mutta en mä siis, mutta nyt kun on päässyt siihen, että, että olla, kierretään tosiaan Nightlinerilla, niin tota, kyllä se on vaan niin kuin artistillekin niin kuin terve, jos mietitään terveyttä, että sä saat nukuttua kunnolla ja että sä saat suori, niin kuin tehtyä sen hyvän keikan, niin kyllä se on tota, kyllä se... <laughs> Yritän keskittyä. No. Äh, niin. Kato, ääni aukeaa. No. Se onkin se on tässä chilissä hyvä, että oikeasti. Musta tuntuu, että niinku, äh, tässä on itse asiassa kamikatse kastike. Siis jos mulla ei löydy kotoa inkivääriä, niin mä otan sitten kamikatse, koska mulla tuli heti semmonen ihana polte tänne kurkkuun. Ja heti tuli semmoinen, että tekee mieli laulua. <laughs> laulaa. Oikeesti siis, kun inkivääristä tulee semmoinen samanlainen efekti tonne. Onks nyt se missä vedät sen kaksin maistelu? Mä en edes yritä. Kaksin maistelu! Yeah! Noniin. Yeah. Kato, kami katse kastike. Mulla meni kylmältä heti. Noniin. Te ootte hei päässeet molemmat viimeiseen kastikkeeseen saakka. Vieläkö, vieläkö mennään? Mä en ihan uskonut, että näin pitkälle en pääsi mäkään. tässä. Ja tota, kuten sanottu, Trinne on Scorpion, tulinen, tulinen, mutta tässä kuten näkee, niin täällä on hedelmää seassa. Tää on niin hedelmän murskaa oikein viimeisen päälle. Se varmaan ja tota, maistuu tosi hyvälle se hedelmä. Ja koska niin kun, mä oon reilu, niin mä pistän ensin tätä itselleni ja te saatte kaataa itsellenne sen jälkeen. Mennään tässä nyt tämmöisellä. Puhuttiin näistä chileistä, niin tämä äskeinen laulukohtaus, niin ihan selvästi niin kun... Todellakin se chili niin kuin, tuo semmoisen niin euforisen fiiliksen ja semmoisen niin piristävän. Et mulla on esimerkiksi nyt paljon virkeämpi olo kuin vielä tunti sitten. No, no, siis en tiedä johtuuko se näistä vai teidän seurasta, mutta on hyvä yhdistää. Viimeinen kysymys, voit ottaa haukun siitä Skorpionista ja kerro, että mitä sulla on meneillään, mitä on vuosi 2020, nämä tulee tuossa kesän alkukesän aikana pihalle, niin kerro loppuvuodesta, mitä voidaan odottaa. Noora Louvimolta. Onks tää nyt kymmenen sekuntia aikaa? <laughs> Herkullista. Joo, mutta siis mitä, mitä vielä tänä vuonna meikäläinen kirjoittelee sitä omaa soloalbumia, mutta myöskin BB kirjoittaa seuraavaa albumia. Ja sitten tässä on mulla on vähän ollut tämmösiä kaiken näköisiä yllätyksellisiä jopa yhteistyöprojekteja tässä viime aikoina, joita julkaistaan tänä vuonna, niin niitä odotellessa. No sitten, sama juttu. Otetaan siipikset, siipikset tadaa ja kerropa säkin siitä haukkauksen jälkeen, että mitä on vielä tänä vuonna odotettavissa. Imi Hautamajalle. Joo. Mä en oo yhtä iloinen kuin Noora siitä, että mä otin näin paljon tätä kastiketta. Joo. Esim. Näin. Joo. Nopeammin kuin arvasin. Huu. Tota. Mulla on siitä erilainen vuosi verrattuna muihin vuosiin, että mä oikeasti tiedän mitä mä teen 
vuoden loppuun asti. Et nyt tota, tosi paljon musaa pitäisi tulla ulos tänä vuonna. Niko ja Santun biisin tein silloin aikana, kun nekin teki. Ja, no he kävi täällä kanssa vähän polttamassa suuta. Terveisiä Niko ja Terveisiä Santu. Niko ja Santu tehdä seuraava sinkku sitten tuossa vaikka kesän jälkeen. Te pärjäsitte molemmat loppuun saakka. Ihan Tänään... uskomatonta. Tänään meillä ei ollut voittajaa, mutta voi sanoa, että ehkä kaikki on voittajia tai molemmat teistä siinä, että selvisitte loppuun saakka, joten... Kyllä, tämä oli enemmän tiimityöskentelyä. Kyllä, tässä mentiin. Joo, joo. Enem- enemmän tsemppausta kuin, kuin polttamista, vai mitä se on? Niin. Joo. Hyvä kilpailu. Hyvä. Hei, mulla oli kivaa, toivottavasti teilläkin. Kiitos, Jimi. Se varmaan. Anna no, mennä. <laughs> kiitos, kiitos, Moora. Kiitos. Tää oli taas kertaalleen kaksi maistelu. Kiitos poppamies, kiitos siipiveikot, kiitos meidän upeat vieraat. Vaan Rami, tarinan takoja. Seuraava kerta. Moi moi! moi, moi. No mutta hei jälleen kerran. Mulla on tutustinen kaksi asiaa teille. Ottakaa kanava tilaukseen, tykätkää videosta ja jakakaa. Lukitkin jakaa tätä.